السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سعود المرأة مرأة تدرسي أيضا بين الموت والحياة والبرزخ مرنا جيبيدم أدو والتنة مرنا بوم أدو والتنة حياة البرزخ Kaburla jiwa itu mai bandar perata ini kelas ni mungkin mana sila kan lori sengadi. Marana buitile karicilu mai bandar perata. Marana perata work berendi. Nampol walada atasi koi madu waltena walada sabda munda ki kari gayi cie ini tu papa mana, kuttya kerja mana. Ibu syaitan lori bandar munna ripikal rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampol kita ni terang. Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu. Udari kena ura hadis nama ke kana. Lai seminna man lata mal khudud wa shak al jiyub wa da abda wa al jahiliyah. Maya tenne perih bela bicu kundu mukatta dikway madu wal tenne pena utar rasul ala ke kerana riidi illa jahiliyah kalat cayiena i pravarti galu. Nama lo dikiran cayiya amadi padi illa. Adu wal tenne jahiliyah kalat bulicu parni tenne bole ada wa da abda wa al jahiliyah. Bulicu parain itu boleh, bulicu parain ini cahin itu nampil pertama lah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertiagaan itu tu parni ur sengadian. Ia bishaya tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bayi itu cahin itu sanar betul, karar cahin itu sanar betul. Pin iu ur karya ing ur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat ing ur bayi itu ait cahid itu. Akad alain al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ing dal bayi itu Allah nanuh. Bayat ini awal seretil, bayat ini berlalu bila bikan, pada lindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngelodu, karar wangi irnu, ini Imam Bukhari reporti ada hadis lama ke kana. Aduh, betul ni Abu Malik al Shahri radhiyallahu anhu. Adakah yang paling itu hadis lama ke kana? Arba anu min um, fi ummati min amri al jahiliyah. Nalik karyengal, jahiliyah kala kat tetralan nalik karyengal, tamal oriwa kula nam, la yatruku nahun, abr oriwa kula. Anak ahli karya yang ada kena orang ni ya, al fakhru fil ahsab. Nah, anda umat til Rasulullah SAW pernah ni. Anda umat til jahiliya karya yang ada dalam anak ahli karya yang ada orang yang tak ada. Orang kula mahima. Adanya perle hangai hangeri kelam. Kula mahima ada hangeri kya. Aduh, walau tanah pen ini tarawat tarawat ni kuti pernah itu sebab. Al fakhru fil ahsab, wata'nu fil ansa. Tarawat ni kuti paria. Aduh betul tu, wal istisqa ubin nujum. Inda nacat terangan inda rasii kunda ane, nama ku marai inda ini andalah samsara ngan inda uga. Nala amu dengi paranya ane, nama ku bishe mai bandar patah tu, wal niya hatu. Adah itu bilah bikya. Walada, walada, adah itu macam lawer kong gora praya san inda ane riidi riidi riidil. Pinne, walada sabda itu, aduh betul tu, a riidi lala, uri pinne. Wilayah am Abu Itil dan Daga dan Nada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Kadang-kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada hadis atau sahaja pikiran itu. Anak itu itu jika lam tertub قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. Ada itu ini terang wkti kalau ada itu mari cipta ingat na bila bikin na ada itu arta tahasci kari na alkar. Pinnya tauba cahidil lengan, marana tena mumpu tauba cahidil lengan. Awende nala kiamat nala lil urukiya taran da awarna awende syarijatil Allah subhanahu wa taala. Pinnya dari pikum ini lala na hadis ini nama kemana sila kan sahdi kan. Adu kondo urikirim tena nama lantih cahidil, tu marana buiteli teram kola halengan lalu sasti kamar di padil lah. Nama ke ini ande cahiyam itu ma riidi lala sanggaran lalu madu wal tena. Pin kerjilum awam, aduh orang manusia na saman itu orang, orang itu betulnya mericinya priya pata alkaru mericinya kerjil itu yang nallah Islam parain itu. Ha kerjilnya polum orang ada bu mariari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku baru pichan itu. Adi nabi pravarti itu nene kahani cian itu. Adi insya Allah aku beriye beranda beri kelas misi eman. Adi boleh terima kita ber kari manusia kan itu. Wa inna al-mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi alayhi wa kana Umar radiyallahu an yadribu bihi bil'asa wa yarmi bil'hijara wa yahshi bil'turab. Adada, 
ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ സംഗതി മയ്യത്തിന്റെ അഹലുകൾ മയ്യത്തിന്റെ ആൾക്കാർ കുടുംബക്കാർ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മയ്യത്ത് കവറിൽ വെച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് കരഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഈ നിരപരാധിയായ മയ്യത്തിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതിന്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വിലപിക്കാൻ വേണ്ടി വസീയത്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ മരിച്ച ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കരയണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അവരാണ് അതിന്റെ കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ വിളിച്ച് നമ്മൾ ഇത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അവര് ചെയ്യുന്ന ആ പാവത്തിന്റെ വിഹിതം നമുക്ക് കബറിൽ കാണും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് പറയേണ്ടതാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒരിക്കലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ വിലാപമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കരയിലോ എങ്കിലും ക്ഷമ കൊണ്ട് ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളണം അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല നമുക്ക് തന്നത് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല തിരിച്ചെടുത്തത് എക്സ്ട്രാ ഒന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അത് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഭർത്താവിന് ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മക്കൾക്ക് ഉപ്പിമി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഉപ്പാക്കും മാക്കും മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒക്കെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല ഒരു കാലസമയത്തേക്ക് ഒരു അവധി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും മരിച്ച മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള വിലാപം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കരുത് അവരോട് ശരിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഈ വിഷയം ഇതൊരു പാവാണ് ഈ കര ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള കരയിൽ ഒരു വലിയ പാവാണ് ആ പാവത്തിനെ കുറിച്ചൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരും സഹാപത്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം അപ്പൊ ആ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അവൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെയാണ് അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോയത് അത്തരം ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാതെ അവൻ ഈ ലോകത്ത് മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ കരച്ചിലിന്റെ പേരിൽ അവനെ കബറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോ തല പ്രയാസപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കരയാൻ വല്ല വകുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് ഏത് കരച്ചിലാ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഇബ്രാഹിം എന്ന മകൻ മരിച്ചപ്പോൾ റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് ഇബ്രാഹിം എന്ന മനുഷ്യൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടി മരിച്ചപ്പോ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീരൊഴുകയുണ്ടായി ആ ഹദീസ് കുറച്ച് സുദീർഘമായ ഹദീസാണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആ പിന്നെ വിഷമം നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ ഇൻഷാല്ല അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാൻ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയാൽ അത് ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അവസാനിക്കൂല അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല അത്തരം കുടുംബക്കാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മളെ അള്ളാഹു സുബാന തല വളർത്തിയെടുക്കട്ടെ കാരണം നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മരണത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആ വിഷയമായ സംഗതികളൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രയാസം വിഷമം അറിയാം അതിന്റേതായ ഒരു വിഷമം നമ്മൾ എത്ര പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഇന്നാളും ഇന്നാളും മരിച്ചു എന്നാളും മരിച്ചു ഓ കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹ് ഇർഹമോ നമ്മൾ പറയും അള്ളാഹ് ഇർഹമോ അള്ളാഹു തല അവർക്ക് കാരണം കൊടുക്കട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു പോകും അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ തന്നെ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കുകയും ചെയ്യും അത് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താലിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള നിയമത്തും കൂടിയാണ് എല്ലാ മറവിയും അപകടമല്ല ചില മറവികളൊക്കെ നമുക്ക് നിയമത്താണ് മനസ്സിലായിട്ടോ അപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കുടുംബത്തോട് നന്നായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അതീകും കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു സംഗതി ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു നിലക്കും നമുക്ക് അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഏത് സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വരുമ്പോ ഇപ്പം അയൽപക്കത്ത് ഒരു മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ
പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക കാരണം അസ്വബ്രോയിന്റെ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്ന ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ആ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് നമ്മൾ കുറെ കരഞ്ഞ് കുറെ പറയേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അർത്ഥമില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷമ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിലാണ് ആ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവ് മരിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മരിച്ചു ആക്സിഡന്റൽ മരിച്ചു ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ച് മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കാനും ഈ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളാൻ കുടുംബത്തോട് നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം സുന്ദരമാകും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നല്ല ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുവാനും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈമാൻ ചോർന്നു പോകാതെ നല്ല ശക്തമായി ഉറച്ചു നിൽക്കാനും അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സുബാനക്കല്ലാഹുഹമ്മദ് അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ളാഹി വാ